Robert, magst du anfangen? Na klar. So, lass uns doch heute mal unterhalten zum Thema Datengrundschutzverordnung in Deutschland, GDPR und die Angst vieler Unternehmen mit ihren Daten und Anwendungen ähm, aufgrund dieser Regularien in die Cloud zu gehen. Sehr interessantes Thema. Tatsächlich kommt das äh, eigentlich bei jedem Kundengespräch, was ich habe, äh, zum Vorschein. Und ähm, überhaupt kommt gib Gas. <lacht> ja, ähm, ja, genau im Hinblick auf GDPR ähm, hat wie haben wir sich ja auch viele Gedanken gemacht und, und der erste Schritt dahin ist natürlich äh, lokale Datenhaltung. Ähm, und da hat wie haben wir äh, letztes Jahr im Sommer hier Offering, hier, wir haben ja Cloud und AWS Offering auch in Frankfurt verfügbar gemacht. Das heißt, wir nutzen eigentlich als das, das Frankfurter AWS Rechenzentrum, ähm, um die Daten des Kunden dort äh, hin verlagern zu können. Ähm, als weitere Option haben wir äh, natürlich die ganzen Zertifizierungen äh, erreicht, ja? GDPR Zertifizierung, SOC Zertifizierung, ISO Zertifizierung, also verschiedenste Zertifizierungen, die dem Kunden eigentlich die Angst nehmen sollen. Ähm, und zudem als dritten Punkt, äh, der, der einfach per se immer da ist, ist, ist die Möglichkeit, Distributed Firewalls, Mikrosegmentierung einzusetzen. Das heißt, wir ähm, ja, bauen eigentlich kleine Kapseln oder Bubbles um, um die Applikation, um somit nicht nur den äh, Nord-Süd-Traffic zu kontrollieren, sondern auch tatsächlich mhm. den Ost-West-Traffic zu kontrollieren zwischen okay. den Applikationen. Also wir bieten unsere Kunden neben der Möglichkeit, dass wir das eigene Data Center ähm, nutzen, der AWS in Frankfurt mit unserem Service, nutzen wir auch noch weitere äh, Lösungen wie Encryption und Mikrosegmentierung, um ähm, sagen wir, dieser Compliance-Anforderung GDPR und Datengrundschutzverordnung oh je, jetzt fällt's, gerecht, zu, gerecht zu werden. Was ist aber, Robert, wenn der Kunde sagt, Mensch, ich will aber meine Daten lokal haben, ich gebe die Daten auch nicht nach Frankfurt ins, AWS, ins AWS Data Center, sonst bleibt alles bei mir hier mhm. on-premise. Auch das ähm, ist, ist für uns erstmal kein Problem, ähm, weil wir auch hier, ich sag mal, ein Offering ähm, announced haben letztes Jahr, was genau dieses, diese Anforderung entspricht. Und Auf. zwar, äh, Mann, du treibst mich hier an, ey. Ähm, uh, und zwar äh, heißt das Offering RDS on vSphere. Das heißt, mhm. wir, ähm, oder der Kunde kann über sein klassisches AWS-Management-Portal ähm, sein On-Premise-Rechenzentrum eigentlich als weitere Availability-Zone ein, einfügen ähm, und somit Database as a Service managed by AWS in seinem On-Premise-Data-Center laufen lassen. Klassisches Beispiel, ich habe eine Applikation oder ein Web-Frontend, das lasse ich bei AWS nativ laufen, weil das sind äh, stateless Data, ja, also die können, da, da ist nichts drin in den, in den Applikationen, ähm, das sind einfach nur ein Web-Frontend, aber die Datenbanken, die, die wirklich stateful Data haben, die wichtigen Daten, damit die IT weiterhin die Hochheit darüber hat, die lasse ich quasi über RDS und wie es hier bei mir On-Premise laufen. Okay, das heißt, neben, neben der Möglichkeit des Data Centers, erweiterter Encryption und äh, sonstigen ähm, Services, die wir dem Kunden bieten, wenn er dann trotzdem sagt, nee, meine, meine Datenbank bleibt lokal, haben wir trotzdem die Möglichkeit, die Daten lokal zu lassen aber dann über die, die Anbindung, über, über RDS von, von AWS, das so zu steuern, dass die Daten lokal sind, aber das Management dennoch in der, in der Umgebung, in der Cloud-Plattform. Exakt, und über die Zukunft mhm. werden wir weitere solche AWS-Services, die nach On-Prem wandern, äh, sehen. Okay, klingt super. Das heißt, deutsche Unternehmen brauchen überhaupt gar keine Angst zu haben, aufgrund von GDPR ihre Anwendungen und Daten in die Cloud zu migrieren. Genau. Dann lass uns das Spiel doch einfach noch fertig spielen. Na okay. klar. So, und im nächsten Video schauen wir uns mal an, was wir zum Thema Multicloud-Management alles auf dem Kasten haben.